Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya Syaf Syukri dalam Awani Extra. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan info-info menarik menerusi semua platform Astro Awani. Dan hari ini, kita akan bercakap mengenai gangguan digital. Hmm, apa itu gangguan digital? Mesti ramai tak tahu kan? Jadi, hari ini kami akan ceritakan gangguan digital ialah merupakan persaingan media massa pada era digital. Semakin sengit jadi, orang ramai kini lebih tertumpu kepada platform digital. Dan ini menyebabkan penggunaan media cetak semakin dipinggirkan. Netizen kini lebih tertumpu ke arah bahan berbentuk digital. Kenapa? Hmm, bahan-bahan digital kini berada di hujung jari dan mudah diakses. Tidak kira di mana sahaja. Selain itu, netizen juga mahukan informasi dengan cepat. Ini antara faktor perubahan tempoh tumpuan. Persaingan yang semakin hebat ini juga dicangka menjadi punca matinya media cetak. Jadi, apa yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat media gergasi untuk terus kekal relevan dalam era digital ini? Mahu atau tidak, mereka perlu bergerak seiring dengan perkembangan semasa dan menuju ke arah perubahan yang mampu menarik minat pengguna dan pembaca. Oleh itu, iklim perubahan digital harus dikejar kerana keinginan pengguna mesti diikuti dan diutamakan. Dan saya percaya ada antara anda yang sedang menonton rancangan ini menerusi garis masa Facebook anda. Dan ia menggambarkan berita semakin pantas disampaikan dan ia juga semakin mudah diperoleh. Begitupun perkembangan ini memberikan cabaran tersendiri kepada pemain-pemain industri seperti syarikat penerbitan dan media serta syarikat pemasaran. Hari ini kita nak bercakap mengenai akhbar dan media. Akhbar dan kewatawan yang mampu mengubah dunia, misalnya di Eropah. Dengan kemunculan akhbar pada kurun ke-15, setelah berjaya mengubah sosio politik dan juga sosio budaya di benua berkenaan. Dan di Malaysia, akhbar pertama yang diperkenalkan ialah Prince of Wales Gazette di Pulau Pinang pada 1806. Sementara akhbar berbahasa Melayu pertama diterbitkan ialah akhbar Jawi Peranakan pada 1876. Ia ditulis dalam tulisan Jawi. Radio Melaya hanya mula ditubuhkan pada 1946. Televisyen Malaysia pula 1963 sebelum bergabung sebagai radio televisyen Malaysia tidak lama selepas itu. Ini menjadi latar kepada industri media dan kewartawanan Malaysia sejak sekian lama. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kemunculan media sosial dalam rangkaian perstreaman menjadi instructive agent yang sukar untuk difahami oleh pemain industri. Laporan Digital News Report 2017 meletakkan rakyat Malaysia memilih media sosial sebagai sumber berita utama. Kebanyakan yang juga bergantung kepada maklumat di Facebook, diikuti WhatsApp dan YouTube. Perubahan ini memberi tekanan besar kepada syarikat-syarikat media tradisional, terutamanya dari segi kewangan kerana kurangnya jumlah pembaca atau penonton akan menyebabkan kurangnya perolehan periklanan. Laporan Nisa pula menyatakan perbelanjaan periklanan pada suku pertama 2017 susut 1.43 bilion ringgit, jatuh 15% berbanding 1.68 bilion ringgit pada suku sama tahun lalu. Dari segi pendapatan periklanan, periklanan TV jatuh 5.7% dan akhbar hilang 23%. Sementara video dalam talian mencatatkan peningkatan pendapatan periklanan 22%. Situasi ini memaksa syarikat-syarikat media untuk mengubah strategi. Astro Awani umpamanya mengambil pendekatan mobile first yang menyaksikan berita-berita terkini akan terus diperoleh di media sosial dan juga merusi aplikasi mudah alih. Dan perkembangan ini juga memerlukan pemilik jenama ataupun uh, marketers untuk mengubah strategi bagi memastikan strategi pemasaran ataupun strategi komunikasi mereka sentiasa efektif memadangkan cara lama mungkin tidak berkesan dan cara baru mungkin tidak semudah dulu. Dan bersama saya hari ini untuk membincangkan serba sedikit mengenai gangguan media ialah tak lain dan tak bukan Ketua Pegawai Eksekutif Astro Awani 
Suhaimi Sulaiman. Assalamualaikum kepada Cik Mi. Ah, khabar baik, Syah. Okay. Saya, saya tak berapa setuju bila kita kata gangguan apa tadi? Gangguan uh, digital. G gangguan digital. Mm -hmm. Kerana uh, itu mungkin kita buat direct translation uh, daripada apa orang kata uh, digital disruption. Tapi mm -hmm. pada hal ini kita sepatutnya melihatnya sebagai satu peluang yang baru. Mm -hmm. Satu peluang yang baru untuk kita menerus ke alam yang baru. Mm -hmm. Kerana kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan semasa saya mula-mula bekerja mm -hmm. sekitar tahun 30 tahun yang lalu. Ha -ha. 30 tahun yang lalu masa tu orang suka berita satu jam. Ha, macam hari ini kalau kita tengok attention span manusia 7 7 uh, saat. saat attention okay. span uh, ikan apa uh, ikan mas 8 okay. saat okay. jadi kita lagi pendek <laughs> daripada berbanding dengan ikan mas uh, uh, uh. jadi oleh itu uh, berita pada hari ini perlu diolah ya, mula-mula kita macam di esok awal ni kita mm -hmm. buat 30 minit kemudian kita kata eh panjang sangat mm -hmm. kita buat 15 minit kemudian kita buat 3 minit sekarang kerana orang menonton berita melalui uh, handphone mobile phone Betul. mereka uh, telefon bimbit mereka mm -hmm. dan kemudian uh, mereka suka jadi orang ni sunyi mm -hmm. dan manusia ni sangat sunyi jadi bila dia menonton berita, dia nak share, dia suka kongsi dengan kawan-kawan dia. Hmm. Jadi apa yang kita buat pada hari ini adalah berita kita pendek supaya apa, apa mereka yang apa, consumers, news consumers mm -hmm. kita, orang mm -hmm. yang menonton berita ini akan dapat berkongsi berita. Jadi uh, menyampaikan berita tu, menulis berita dan orang kata uh, menerbitkan berita mm -hmm. tu telah berubah Tidak dalam berubah. dunia digital mm -hmm. ini. Mm -hmm. Jadi bila dalam dunia digital ini uh, bukan saja penceritaan berubah. Mm -hmm. Jadi sekiranya uh, katalah syarikat nak menyampaikan mesej dia melalui berita ke melalui program-program lain, mereka pun mengubah cara mereka menyampaikan maklumat ini mm -hmm. dalam dunia digital mm -hmm. dan bagaimana caranya adalah inilah yang akan kita apa bincangkan ah, 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 apa saya nak jual ah, ni saya nak jual koma ha, ni boleh boleh cik ni boleh terus promo <laughs> kat sini ha okey kerana esok awak ni ah tu lah saya jemput lagi saya kita <laughs> sini masuk ke jual ah, kita akan apa mengadakan kita panggil koma 2017 mm -hmm. koma ni adalah di mana kita panggil semua pengamal-pengamal media mm -hmm. ah, kita Seluruh ada Malaysia. ya kita ada Astro mm -hmm. kita ada media prima ada The Star NST Malay Mail Karang Club semua ada mm -hmm. dan juga kita juga ada pakar uh, uh, apa uh, strategis mm -hmm. consultant kolom ni seperti uh, saudara Karim Raslan, Karim Raslan ni, dan ya. juga kita ada Ali Baba Ali Baba ni nama yang sangat besar jadi okay. ketua uh, ada digital maker juga okay. akan datang dan juga IDC uh, uh, sorry idctimes.com dari Indonesia mm -hmm. dan juga IDC uh, uh, sorry IDN Times Indonesia dan juga IDC ASEAN jadi mereka semua akan datang ya. Okey, ha. okey cik ni. Cik ni dah lama berada dalam bidang yang macam cik ni cakap tadi perubahan setiap orang ya. nak perlukan benda yang baru dalam era digital ni. Cik, jadi cik ni dah 30 tahun berada dalam industri ni seperti ha. cik ni cakap tadi, ya. macam mana cik ni menyesuaikan diri dengan media baru ni cik ni? Saya tu pasal lah bergaul dengan orang muda seperti <laughs> cik. <laughs> jadi supaya kerana uh, berita tu perlu segar dan uh, dulu uh, semasa saya mula-mula uh, apa uh, berkecimpung dalam dunia berita ni, orang menonton berita tu orang tua. Tapi kalau hmm. kita tengok hmm. di hmm. esok awal ni, uh, penonton foto berita kita Uh, kalau kita boleh tengok average 25 tahun ke atas mm -hmm. itu 40 hampir 40 ke 50% mm -hmm. 25 ke 40 kalau tak silap saya eh. jadi apabila penonton kita muda kita pun kena muda Betul, sebab kita saya kena muda, berusaha, ber, ber, berusaha saya upaya <laughs> usaha terus muda dan uh, orang muda uh, menonton berita dalam uh, mobile phone Betul. Uh, kalau kita tengok dalam dunia digital kalau hmm. uh, macam sekarang yang kita tengok di sekitar anda tu Oh kan tengok berita Astro Awani 90% dari mobile phone. Apa hmm. maksudnya situ? Di situ kita ada peluang baru. Sekiranya uh, kita nak bercerita tentang jenama, tentang hmm. produk kita dan sebagainya atau nak menyampaikan berita, okay. di sini kita boleh berkongsi dengan orang ramai melalui teknologi ini. Itu peluang bukan gangguan. Betul cik ni. Ya. Cik ni, kita akan sambung selepas ini jadi kepada semua penonton jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Awani Extra. The players in the content, multimedia and communications industry are facing a lot of disruptions. Today, almost everything is digital, mobile. The phenomenon affects everyone, be it in broadcasting, advertising, public relations, the academia, creative agencies as well as startups. And they are evolving to survive. Join us at Koma, where the industry comes together to discuss the challenges, how they are evolving and how to remain relevant to find fit for purpose solutions. Anda masih lagi bersama saya Syaf Shukri dalam Awani Extra dan bersama saya masih lagi Ketua Pegawai Eksekutif Astro Awani Suhaimi Sulaiman. Jadi Cik Mi kita nak sambung terus perbincangan kita tadi Cik Mi eh. Ya. Cik Mi tadi Cik Mi dah cakap banyak pasal pengalaman Cik Mi semua bagaimana orang zaman sekarang nak tengok berita, berita ya, pendek okay. semua Cik Mi. Bagaimana pula pusat pendidikan kewartawanan dan media masa ni uh -huh. dapat bersaing dengan perubahan masa ni Cik Mi. Okey, jadi itulah sebab saya nak saya datang ni nak menjual. Ha? Ah, menjual. Saya nak harus. <laughs> saya nak menjual koma ya. Jadi okay. pada anda yang menonton pergi ke koma.my 
kerana da, di situlah kita akan bincangkan apakah keperluan seseorang tu kalau dia nak menjadi storyteller, tukar mm-hmm. cerita pada masa akan datang. Mm-hmm. Kalau dia nak bekerja di televisyen, dulu televisyen, sekarang televisyen dan juga mobile, mobile phone. phone. Ah, jadi ah, 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 kalau kita tengok, ya, kajian pun telah dibuat. Uh, selepas ini, uh, katalah 2, 3, mungkin 5 tahun uh, uh, terdekat ni, mobile, uh, sorry, video hmm. adalah cara kita berhubung dengan orang. Hmm. Jadi hmm. video tu uh, ditonton di uh, mobile phone, di, 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 di telefon bilik kita. Hmm. Jadi ada strategi dia, bagaimana cara bercerita, bagaimana k- kalau kita nak jual barang, macam mana kita nak jual barang. Macam sem- semua, bagaimana hmm. message itu kita garap dan juga kita terbitkan hmm. supaya dapat menambat hati orang. Ini yang akan dibincangkan dalam koma nanti. Jadi perlu ya. hadir ke koma lah. Oh, perlu. Daftarkan ya. diri untuk ha. hadir ke koma. Ya. Encik Mi soalan terakhir jadi main. Oh, okay. Encik Mi, ha, pengurusi yang Kecil kumpulan Alibaba pernah berkata yeah. If you don't change, you will die Okay, what say you, Jim? I change every time Kata hari <laughs> saya tukar style rambut Supaya saya muda untuk menyelami Perasaan orang muda yang Menonton esok awal ni, Betul. jadi kita kena berubah Betul, ya, yeah. uh, itu dia, terima kasih uh, Suhaimi Sulaiman, Ketua Pegawai Eksekutif Extra Awal ni, terima kasih Sudi bersama dalam Awal ni Extra Ever wondered how relevant are we To today's audience Their behavior, their interest their consumption pattern. Let's face it, there's an ongoing disruption in the media space. Coma will be discussing this. The aim is to find fit for purpose solutions to the media disruptors today. So let's not get left behind. It's time to act. See you there. Sebenarnya hari ini juga ya barisan pemimpin dunia juga tak ketinggalan menggunakan media sosial. Pasti anda tahu siapa di antara orang-orang besar yang aktif ni kan? Jadi mari kita saksikan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak antara pemimpin yang kerap menyampaikan informasi terkini menerusi Twitter. Juga Presiden Amerika Syarikat ke-45 Donald Trump. Tidak ketinggalan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Akaun Twitternya mencecah 8.55 juta followers dan antara mendapat perhatian videonya bermain bersama cucu. Dan Perdana Menteri India Narendra Modi mempunyai 34.8 juta followers di Twitternya. Dalam satu pertemuan di White House bersama Donald Trump, Trump berkata, "I promise to the media, the American people and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media." Jadi itulah dia tadi perkongsian Awani Extra mengenai gangguan digital. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Awani Extra di hari dan waktu yang sama minggu depan. Saya Syaf Syukri, selamat berhujung minggu dan bye.